தற்போதைய நான் நாங்குநேரி விக்ரம் வண்டி வெற்றி பெறுவது வந்து அடுத்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் வந்து எதிரொலிக்கணும் அதிமுக வெற்றி அது அது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பார்ப்போம் நீ நீங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் அமைச்சர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து பணத்தினால ஜெயிச்சோம்னா நாங்கள் முதல் தேர்தலே ஜெயிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை 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 இப்போ நீங்கள் வந்து சரி பணம் பணம் கொடுக்கலேன்னு சொல்கிறாங்களா கொடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை பணத்தினால நாங்கள் ஜெயிக்கலாம் பணத்தினால கூட போன தேர்தலில் நாங்கள் கொடுத்தோன்னு ஒத்துக்கிறாங்க அதுதானே போன தேர்தல் கொடுத்தோம் எங்களுக்கு போடல அவ்வளோதானே பணம் முக மிக முதன்மையான காரணியாக வேலை செய்யுது பொது தேர்தலில் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுச்சு இது இடைத்தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையம் கண்டுகொள்ளவே இல்லை வாக்குக்கு ரெண்டாயிரம் கொடுத்து வாங்கினதாவே மக்களே சொல்லும் போது அப்புறம் அதை போய் பேசி பயன்படுத்த இப்போ வந்து நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எந்த அளவுக்கான வாக்கு வங்கி வந்து அதிக இதை வந்து கணக்கில் எடுக்க முடியாது இப்போ எனக்கு போடுறதுனால இந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்துட போகிறது இல்லை இந்த பிள்ளைகளுக்கு போட்டு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு மக்கள் நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் பொது தேர்தலில் இதே பாருங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலில் பதினேழு லட்சம் வாக்கு இந்த தொகுதியிலே ஒம்பதனாயிரம் பத்தாயிரம் வாக்கு எனக்கு சட்டத்தொகையில் போட்டுருக்காங்க அப்போ நீ இப்போ இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் மாற்றத்தை யார் நாட்டை ஆளலாம் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கும் போது மாறுதல் வரும் இப்போ அதை போய் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நாங்கள் நின்று விளையாடுறோம் பாருங்கள் இந்தியாவில் ரெண்டு பணக்கார கட்சி இருக்குது அறிவிச்சிருக்காங்க மாநில கட்சியில் ஒன்று திமுக ரெண்டு அதிமுக இது வந்து இது இது கொள்கை கட்சி இல்லை கோடி கட்சி இது அந்த கட்சியோட நாங்கள் மோதிரம் பாருங்க அதுதான் பெருசு உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு வந்து இன்னும் நாலு வாரம் அவகாசம் மறுபடியும் கோட்டில் கேட்டிருக்காங்க நடக்க கேட்டிருப்பாங்க நடத்துவாங்க எனக்கு இந்த ரெண்டு தேர்தலில் வென்று வென்றுட்டாங்கல்ல அந்த தெம்பில் இருப்பாங்க நடத்துவாங்க மருத்துவர்கள் வந்து போராடுகிற நிலைமைக்கு கொண்டு போகாமல் அரசு கவனத்தில் எடுக்கணும் இந்த கோரிக்கையை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு மூணு நாலு ஆண்டுகளாக போராடிட்டு வர்றாங்க அந்த போராட்டத்தில் நானும் பங்கெடுத்து அவங்களுக்கு ஆதரவான் நின்றுருக்கேன் ஒரு தற்காலிகமாக அதை இடைநிறுத்தி அதை பிரச்சனையை கடத்துகிறாங்களே இல்லையே நிரந்தரமாக பேசி ஒரு தீர்வு கொண்டு வர மாட்டுறாங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் அவகாசம் கொடுங்கங்கிறாங்க கால நேரம் கொடுங்கன்னு உடனே சரி மருத்துவர்கள் பணிக்கு திரும்புகிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு தெரியும் பருவநிலை மாறுது மழை காலமாக இருக்குது அப்போ நோய் பரவும் இப்போ டெங்கு வருது அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் மருத்துவர்கள் இல்லைனா எப்படி அது மக்கள் நலனுங்கிறது அரசு தான் உடனே உடனே பிரச்சனையில் தீர்வு பண்ண மருத்துவர்களும் அவங்க பிரச்சனையும் வந்து ரொம்ப நியாயமானது அதை தீர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அது என்ன செய்கிறது அவங்களுக்கும் போராடுவதற வழி இல்லாமல் போயிருக்கு